mume atawaliwa na mke wake mume atawaliwa na mke wake Dokta mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 29 nina mke na mpenda sana na ana miaka 26 na sita. Na shindwa kumwelewa dokta mke wangu ananijibu anavyoona yeye na anajikuta na mbembeleza yeye hata kama kanikosea mimi nambembeleza dokta lakini ni sasa nimeanza kuchoka naomba unisaidie akili yangu naona imekuwa nzito sana wa nipenda kuzungumza wazi kabisa sawa sawa naomba nizungumze wazi kabisa kwamba pale ambapo unaona mwenzio unamwambia mambo ya halali kabisa mambo ya kweli kabisa lakini anashindwa kuyatekeleza anashindwa kuyafanya hiyo ni dharau ya kiwango cha juu sana na unaporuhusu dharau iendelee kuonekana kwenye uhusiano uliomo unaruhusu matatizo mengine vile vile kuingia katika mazingira kama hayo uwe mwanamke uwe mwanaume kwa kesi ni mwanaume anatawaliwa na mwanamke jitahidi kuwa mkali na kuweka Uh, 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 mipaka ambapo of course huyu mtu atafahamu kwamba nikivuka huu mpaka nitaumia ajue kuna matokeo ya yeye kuendelea kuwa mbishi jeuri kwako itakusaidia sana kumsaidia aone haja ya yeye kufanya mabadiliko kwa kadi unavyoendelea kumbembeleza hata kama yeye ndio amekosea bado unambembeleza unasababisha yeye ajione kwamba anayofanya ni sahihi kitu ambacho ni hatari kwa hiyo naomba uanze kujifunza kuwa na sauti kwa mke wako aone kwamba wewe ndio boss kwa maana biblia inasema kwamba mwanaume ndio kichwa kimbe na hapo utaendelea kulia na atakusaliti sana kwa sababu anakuona una nguvu za kuweza kumfanya lolote lile atafanya lolote niingie kwenye swali ningesema daktari mimi ni binti wa miaka 20 nina mpenzi nataka nianze kucheza naye ngoma ya wakubwa lakini naogopa nitaonekana mshamba maana sijui mambo ya kumfanyia mwanaume aliye utupu. Kwa well, nikuwa na hili ni janga. <laughs> hili ni janga, <laughs> ni janga kubwa sana. Nimeweka video kwenye YouTube inayosema wanawake wajinga ndio wazuri. Hiyo <laughs> video nimeweka nimeweka jana. Sema wanawake wajinga ndio wazuri. Hivi. Unapokuwa mwanamke ambaye hujui mapenzi ya kitandani. Sawa, na kwa bahati mbaya mwanaume ambaye unaenda naye kufanya naye mapenzi ameshatembea na wanawake wawili au watatu kabla yako lazima atalinganisha ufundi wako na wale. Sasa kwa umri uliyonao miaka 20 yeye yeah, atatambuka kwamba wewe ni bikra. Atapenda tu akutumia, atakutumia atakuacha. Na wanawake wengi wamekuwa wanaingia wana, wana, wana kwenye mahusiano hawana ufundi wa kutosha katika eneo hilo na wanaonekana wanaboa kwa wanaume unakuta mwanaume anakupa ujauzito alafu anabadilika sababu hana mpango wa kukoa kwa sababu anajua akikoa maisha yake yote atakuwa ni mtu wa kuboreka na wewe ni mtu wa kuvumilia tu wewe anaondoka sababu anajua anayo nafasi ya kupata mwanamke mwingine kwa hiyo cha msingi katika mazingira kama hayo na wake na dada wote ambao wanasikiliza ambao bado ufundi wao katika eneo hilo unajua ni rahisi kumvulia mwanaume nguo lakini kumfanyia vitu ambavyo atakuona we ni mpenzi bora ni kitu kingine tofauti kabisa hajalisho na uzuri kiasi gani oh kumvulia mwanaume nguo ni kitu rahisi sana sawa ni kitu rahisi sana lakini jinsi gani utaweza kumthibitishia huyu mwanaume kwamba hajakosea kukupata wewe hajakosea kufanya mapenzi na wewe kwa maana anapata kitu kitamu sawa sawa umeenda ume, ume, umeenda dukani sawa okay umeenda dukani umeenda umeenda ume kununua simu ukauziwa simu feki sawa unaona umeuziwa simu feki ambazo zile TCRA imeshapiga marufuku hata ukiingiza laini haisomi <laughs> ni simu kweli lakini ni simu feki haiko katika kiwango sasa unaweza unaweza kuona sasa ni sawa sawa na mwanamke ambaye anaingia kwenye mahusiano ya tendo la ndoa alafu hajui mambo mengi ya kumfanyia mwanaume na huyu mwanaume ameshakutana na wanawake ambao ameshafanyia vitu vingi sana atafanya na mapenzi na wewe mara ya kwanza mara ya pili mara ya tano na kuacha na ndio maana Biblia inazungumza kwamba Mungu anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa sababu maarifa huwezi kufika mbali sasa ana mchezaji mpira yule anacheza vizuri na anayeonekana ni star star anasifiwa na Nuliyo kwa bei kubwa sana. Sawa mchezaji mzuri ndiye anayelipwa vizuri. Sasa ili uweze kupendwa vizuri lazima uwe mchezaji mzuri. Kwa hiyo napenda kwambia kwamba unayo haki dada yangu kujionea uh, mashaka na kwamba utaonekana mshamba. Naomba kama una, uh, una anwani ya Gmail naweza nikakutumia mafundisho ya maeneo 11 ya jinsi ya kumshika mwanaume na na video clips 
na video ambazo utaziona utamuona mwanamke anavyomshika mwanaume anavyomwandaa mwanaume katika maeneo mbali mbali hizo video zipo clips kama unaona ni ya Gmail kuna gharama yake kuweza kuzipata lakini tuwasiliane kwa namba ambayo nimeitoa ili niweze kukusaidia kupata hizo video clips na mafundisho mengine ambayo nimeandika kwa njia ya maandishi zote na kutumia kwa gharama ya shilingi ya kumi tu kwa hiyo kama una shilingi kumi kama unaona kumi ni kubwa sana basi endelea kuumia hiyo <laughs> hizo ndio gharama ya shule shule ina gharama zake kwa hiyo naomba ujitahidi kuliangalia hilo vile vile niingie kwenye swali lingine uh, swali hili